প্রিয় দর্শক আপনাদের সাথে আমি আছি খালে সুজন আজকের এই বিশেষ সাক্ষাৎকারে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন ঢাকা মহানগর উত্তরের যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক তাইজুল ইসলাম চৌধুরী বাপি ভাই রাজনীতি মূলত আমার আব্বা একজন ব্যবসায়ী ছিলেন উনি এর সাথে একজন সমাজসেবক ছিলেন উনি প্রচুর মানুষের হেল্প করতেন তো উনি কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন না সমাজে কিছু মানুষ থাকে না যারা মানুষের জন্য নির্দ্বিধায় কোনো চাওয়া ছাড়া পাওয়া ছাড়াই কাজ করে আমার আব্বা ওরকম একজন ব্যক্তি ছিলেন তো ওনার কাছ থেকে আমি এই জিনিসগুলো শিখেছি যে মানুষকে সেবা করার বিষয়টা তা ওনার যে কাজগুলো দেখতে দেখে দেখে আমি অনুপ্রেরণিত হইতাম যে মানুষের জন্য আরও বেশি কাজ কিভাবে করা যায় তেমন অবস্থা তখন আমি ক্লাস এইটে পড়ি যখন আপনার ছাত্রলীগের মিছিল মিটিং করি আর কি আমি কোনো পদে ছিলাম না তো এরপরে আমি ছাত্রলীগের শুরু করতে করতে ছাত্রলীগের অনেকের সাথে বেশ কিছু মিছিল মিটিং আমি অংশগ্রহণ করছি এরপরে আমার চাচা পল্লিধানা যুবলীগের সাবেক সভাপতি উনি রাজনীতিতে তখন উনি পল্লিধানের সভাপতি ছিলেন তা ওনার হাত ধরেই আমি যুবলীগের রাজনীতিতে পদর্পণ পদর্পণ তো শুরু করলাম আমার আব্বার ফ্রেন্ড হোক উনি আর কি বন্ধু আর কি আমার আব্বার তো শুরু করলাম নাইনটি নাইনে শুরু করলাম ইউনিট যুবলীগ তারপরে দুই হাজার চারে এসে আপনার ওয়ার্ড যুবলীগের যুগ্মভাবে হইলাম দুই হাজার বারোতে ওয়ার্ড যুবলীগের সেক্রেটারি হইলাম দুই হাজার পনেরোতে থানা যুবলীগের প্রেসিডেন্ট হই সর্বশেষ উনিশে শেষ পর্যায়ে এসে মহানগর যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হই আমার আব্বার দিয়ে অনুপ্রেরিত হয়েছে মানুষের জন্য কাজ করার কিন্তু মানুষের জন্য কাজ করতে গেলে একটা প্ল্যাটফর্ম লাগে সেবা করতে গেলে একটা প্ল্যাটফর্ম লাগে সেই প্ল্যাটফর্মটা আমি মনে করছি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার বিশ্বস্ত সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ সেই বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের একজন তৃণমূল কর্মী হয়ে আমি কাজ শুরু করি নাইনটি নাইনে সেখান থেকে যাবত পর্যায়ক্রম আমি কাজ করে আসতেছি মানুষের সেবা করার যেটা প্ল্যাটফর্ম দরকার ছিল আমি মনে করছি মনে করেছি যে এই বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগটাই মানুষের জন্য মানুষের সেবা করার জন্য একটা শক্ত প্ল্যাটফর্ম ব্যক্তিগত জীবনে আপনি কতদিন যাবত এই রাজনীতির সাথে যুক্ত এবং সামনে কতদিন যুক্ত থাকবেন ব্যাপার হলো আমার তো রাজনীতি করার ইচ্ছা আছে আর আমি তো আমি সময়গুলো আপনার বলছি আমি প্রায় বিশ বছরের মতো আপনার যুবলীগের রাজনীতির সাথে জড়িত প্রথম ছাত্রলীগের মিছিল করেছি মিটিং করেছি আমি দায়িত্বে ছিলাম না এরপরে তো আমি যে যে দায়িত্বে ছিলাম সেগুলো আপনি বলছি নাইনটি নাইন থেকে এক ধরনের সক্রিয় আছে পলিটিক্সে আমি তার আগে মিটিং মিছিল করতাম বাট সক্রিয় ছিলাম না ওই ধরনের নাইনটি নাইন থেকে আমি সক্রিয় পলিটিক্স থেকে শুরু করে এই বিশ বছর আর কতদিন করব সেটা উপরে আল্লাহ আছে সে বলতে পারবে এবং আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনদের শেখ হাসিনা উনি বলতে পারবেন আমি তো ব্যক্তিগতভাবে আপনার এই কথা বলতে পারবো না যে আর কতদিন করবো আর পল্লবী থানার সাধারণ জনগণ বা সাধারণ যে কর্মী আছে তাদের নিয়ে আপনার সামনের দিকে নিয়ে প্ল্যান বা পরিকল্পনার কি তাদেরকে নিয়ে কিভাবে সাজাবেন আমরা পল্লবীর রাজনীতি যেহেতু আমার শুরু আমি তো এখন মহানগরে আসছি পল্লবীকে নিয়ে আমার ব্যতিক্রমধর্মী একটু পরিকল্পনা তো অবশ্যই আছে সেই পরিকল্পনাগুলো হলো আমি চাই পল্লবীতে যারা যুবলীগ করবে যেসব কর্মীরা রাজনীতি করবে তাদেরকে আমি সব সময় চাই তারা যাতে কর্মী বান্ধব হয় এবং তাদের যাতে সাধারণ মানুষের সাথে একটা খুব কাছের সম্পর্ক থাকে 
দাদা তারা যাতে মানুষের প্রতিটা বিপদ আপদে পাশে থাকতে পারে আবার রাজনৈতিক সংগঠনের কাজটা কি মানুষের সেবা করা তা আমি চাই আমার পল্লবী রাজনীতিতে যারাই রাজনীতি করবে যারা নেতৃত্ব তারা সবাই যাতে মানুষ সার্বক্ষণিক মানুষের সেবা করে নিজেদেরকে মানুষের সেবায় উজ্জীবিত রাখবে মানুষের সেবায় সেবা করার জন্য কাজ করবে এটাই যুবলীগ রাজনৈতিক রাজনৈতিক সংগঠনের কর্মীদের এটাই মূল কাজ তা তো অবশ্যই তো এই নেতা কর্মীদের নিয়ে আপনি কিভাবে সামনে তাদের অনেক প্রোগ্রাম আছে এবং সামনে আমরা যেটা জানি যে সম্মেলন সেই সম্মেলনকে ঘিরে আসলে নেতা কিভাবে উজ্জীবিত করার প্রত্যেকই আপনার অ্যাকচুয়ালি পল্লবী একটা ঢাকা শহরের রাজনীতি একটা খুব বড় বড় মানে কর্মী বান্ধব এরিয়া আর কি এই পল্লবীটা যখন আমি আপনার কি বলো লাস্ট একটা প্রোগ্রামে আপনার আমি একশো দশ গাড়ির লোক নিয়ে গেছিলাম শহীদ মিনারে একশো দশ গাড়ি একশো দশ গাড়ি পল্লবীর থেকে তো এখানে হিউজ কর্মী জাস্ট এদেরকে ইউটিলাইজ করা হলে একটা ব্যাপার এদেরকে ভালো জায়গায় রাখা একটা ব্যাপার এদের এরা যাতে ভালো কর্ম করে এগুলো জায়গাগুলো কাজ করতে হবে আর আমরা যে কাজটা করি আমাদের বললে যারা মহানগরের নেতা আছে বিভিন্ন ওয়ার্ডের পেশেন্ট সিয়ার যারা আছে তারার যারা নেতৃবৃন্দ আছে সিনিয়র এক কথা সিনিয়র যারা নেতৃবৃন্দ আছে আমরা সবাই মিলে কর্মীদের সাথে একাধিক মিটিং করি কথা বলি তাদের সাথে সময় দিই তাদেরকে একটু ভালোবাসি মাঝে মধ্যে দাওয়াত দিয়ে একসাথে খাই বছরে আমরা একটা পিকনিক করি এভাবে তাদের সাথে আমরা মিশে আমরা কাজগুলো করি আর কি আমরা একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকি কেউ যে বড় ধরনের কোনো ভুল করবে সেই সুযোগগুলো আমরা রাখি না বর্তমানে মিরপুরে ছোট ছোটোভাবে অনেক কৃষক আইন তৈরি হয়ে আছে আপনি তো এগুলি শুনেছেন বা এগুলো অনেক জনসমাজে অনেক ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে আসলে এই কৃষক আইনগুলো গড়ে ওঠা এবং এই কৃষক আইন থেকে কীভাবে পরিত্রাণ করা যায় বা এখান থেকে এগিদের নিয়ে আপনার কি চিন্তা ভাবনা আছে আমরা অলরেডি এই কিশোর গ্যাংদের নিয়ে আমরা একটা মিটিং করেছি আমাদের থানা যুগলিক অফিসে মাস দুই এক আগে একটা মিটিং করেছি আমরা আমাদের এমপি মহোদয় মানুষ সংসদের আহা সিলিয়াসুদ্দিন মোল্লা এবং আমাদের মেরপুর জনের এডিসি সায়ংসর সাহেব এবং আমাদের দুই থানার ঢাকা ষোলো আসেন দুই থানার দুই ওসি সাহেব এরা উপস্থিত ছিলেন এমন তো অবস্থায় আমাদের থানা আওয়ামী লীগ যুবলীগ ছাত্র সবাই ছিল আওয়ামী লীগের অঙ্গ সহজ সংগঠন সব নেতা কর্মী উপস্থিত ছিল এবং সব একটা মিটিং করছি যে আমরা সবাই এলাকায় কাজ করব যাতে কিশোর গ্যাংয়ের ছেলে পেল তো আমাদেরই কারো না কারো পরিবারের ছেলে তো আমরা মাঠ পর্যায়ে নিয়ে যেতে চাই এই বিষয়গুলো যাতে এই কিশোর গ্যাং তৈরি না হয় যাতে কোনো অন্যায় কেউ করতে না পারে এটা মাঠ পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং আমরা মিটিং করেছি আমাদের থানা থানাগুলো বিষয়ে যে আমাদের যারা আত্মীয় স্বজন আছে আমাদের যারা সন্তান আছে ভাই আছে যদি কেউ কোনো বেপরোয়া কোনো কাজের সাথে জড়িত থাকে তাদেরকে সেই জায়গার থেকে বুঝিয়ে শুনে ফেরত আনতে হবে আমরা তাদের বিরুদ্ধে কেস দিলাম ই করলাম এটা তো সমাধান না সমাধানটা কি তাদেরকে বুঝানো সুজানো ভালো রাস্তায় ফেরত তারা যদি কোনো অন্যায় করতে না পারে কোনো খারাপ কিছু সাথে জড়িত হতে না পারে এ দূর মানুষের মাঝে সচেতনতা তৈরি করা আমরা এই সচেতনতা তৈরি করার লক্ষ্যে পল্লবীর যে ছয়টি ওয়ার্ড সেই ছয় সেই ছয়টি ওয়ার্ড নিয়ে আমরা কাজ করছি এর জন্য আপনারা কী কী উদ্যোগ নিয়েছেন মানে ইতিমধ্যে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমরা কেউ কি এরকম আছে যে আসলে বাস্তবায়ন হয়েছে যে ওরা খারাপ পথে ছিল আমি এখন আমি স্পেসিফিক আপনাকে মিডিয়ার সামনে স্পেসিফিক নাম বলবো না নামটা বললে একটা অন্যরকম দেখা যাবে তারাও একটু একটা পারিবারিকভাবে দেখা যাবে পরিবারটা অনেক ভালো কিন্তু ছেলেটা একটু বেলাইনেট ছিল তা আমরা তারে বুঝে শুনে ভালো কথা আনছি আমাদের সাত নাম্বারেই তো ভালো পন্থ আছে সে আল্লাহর মতো এখন পড়াশোনা মন দিয়ে করতেছে কোনো সার্কেলও নেই নামাজও পরে পাশত্ত আমি নামটা সাত নম্বরে বাড়ি আমি নামটা বললাম না আপনারে তো এরকম অনেক ছেলে আছে আমরা চেষ্টা করতেছি সবাই মিলে কাজ করতেছে আর আমাদের এমপি মহোদয় হলে প্রতিটা জিনিস নিয়ে খুব দ্রুত কাজ করে মূল বিষয় এখানে উনি আমাদের আর সব মিটিংয়ে আমাদের সবাইকে ডাকেন এবং ধরুন আপনি যে আমাদের ফুটপাত ছিল দশ থেকে বারো আমাদের এমপি মহোদয়কে নিয়ে আমরা বারবার ফুটপাত উচ্ছেদ করছি আমাদের এলাকায় অটোরিকশা ছিল এই নিয়ে চার পাঁচ বার আমরা অটোরিকশা উচ্ছেদ করছি আমরা এইসব বিষয়ে আমরা কোনো ওই করতেছি না এলাকার বিষয়ে আমরা সবাই আমাদের এমপি মহোদয় নেতৃত্বে ওকে হয়ে একসাথে কাজ করি তো বাপি ভাই আমরা সবারই একটা জানার জায়গা আছে যে একটা বিষয় যে আপনি দীর্ঘদিন পল্লবী থানা আওয়ামী লীগের যুবলীগের রাজনীতি করেছেন তো এখন বর্তমানে আপনি যুবলীগের সেন্ট মহানগর উত্তরের সাংগঠনিক সম্পাদক পদে আসছেন তো আসলে সম্মেলন ছাড়াই যে পদটা নেওয়া নেওয়া অথবা এইভাবে যে পদে আসার এই পিছনে অনেক মানুষ অনেক কথাই বলছে একটা ঝড় আসছে আলোচনা আসছে আসলে এই বিষয়টা একটু সবার সামনে আমি একটু আপনার মাধ্যমে আমি দর্শকদের এই বিষয়টা স্পষ্টভাবে জানাই দিতে চাই বিষয়ে আমাদের মাননীয় চেয়ারম্যান আরও বছর দেড়েক আগে একটা সংবিধান পাস পাশ করেছেন যে ঢাকার শহরে মানে সিটিতে উনি কোনো থ
থানা কমিটি দেওয়ার দেড় বছর পরে তো মানে আমাদের মেয়াদ থাকা অবস্থায় উনি এটা পাস করছে এন্ড পাস করার পরে তাহলে আমি থানা যুবলীগের প্রেসিডেন্ট আছি না নাই তাহলে আমি একটা যুবলীগের সক্রিয় করব আমি আমি আপনারা বললাম যে আমি লাস্ট একটা প্রোগ্রামে 110 গাড়ি লোক পল্লবী থেকে নিয়ে গেছি এবং পল্লবী হলো ঢাকা শহরের একটা যুবলীগের রাজনীতির শক্ত ঘাঁটি শক্ত ঘাঁটি সেই শক্ত ঘাঁটি সেখানে আমার কোনো পোস্ট নাই যে আমি যে আমি বাপ্পি পল্লবীতে 100 গাড়ি বলেন 50 গাড়ি মানে এক কথায় পল্লবীটা খুব শক্তিশালী হিসেবে অর্গানাইজ করে রাখছে তো আমাকে কোথায় নেবে জায়গা কোথায় আপনি বলেন থানায় যদি সভাপতির উপর আর কোনো পোস্ট আছে না নাই এরপরে পোস্ট কোথায় মহানগর তো আমরা একাধিকবার যারা ঢাকা শহরে থানায় যারা আহ্বায়ক যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলাম বিভিন্ন থানায় পেসেন্সি ছিলাম এরা চেয়ারম্যানের স্বর্ণপন্ন হই প্রথম আমরা মহানগরের পেসেন্সি স্বর্ণপন্ন হই তো মহানগরের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি দুজনই মোটামুটি বলছে যে তোমরা একটু দয়া করে চেয়ারম্যানের কাছে যাও যেহেতু মহানগর বিষয় মহানগর কমিটিতে তো আমাদের ই করারই না এটা চেয়ারম্যান ই করবে তার হাতে মহানগর চিঠি তো সাধারণত কেন্দ্রীয় কমিটি দেয় তো তোমরা মনে তো আমার ছয় মাস আগে তারা কুষণ রাজীব জয়েন সেরি করছে ছয় মাস পরে রাজীব তারা তারা রাজীব ছয় মাস আগে হ্যাঁ করছে তারপর ছয় মাস আমি তো প্রায় দেড় বছর যাবত দূরে দূরে করতেছি সবার কাছে যে আমি প্রোগ্রাম করি কিন্তু আমার কোনো পরিচয় নেই পরিচয়হীনভাবে আমি দলের প্রতিটা মিউজিক মিছিল অ্যাটেন্ড করি কিন্তু আমার কোনো পরিচয় নেই পরিচয়নভাবে তো এমন অবস্থায় আমি মহানগরের সেক্রেটারির দ্বারস্থ হই বারবার সভাপতির দ্বারস্থ হই বারবার কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেসিডেন্টের দ্বারস্থ চেয়ারম্যান অশোক চৌধুরীর দ্বারস্থ হই বারবার দ্বারস্থ হয় এক পর্যায়ে সবা চেয়ারম্যান সম্মত হয় দিতে এবং মহানগর প্রেসিডেন্সি সম্মত হয় সর্বশেষ আপনার যখন উত্তরায় ওয়ার্ডগুলোর সম্মেলন হলো ওই স্টেজে মহানগরের প্রেসিডেন্সি আমাকে একটা চিঠি দেয় কেন্দ্রীয় হ্যাঁ মহানগর প্রেসিডেন্টরা চিঠি দেয় যে তোমাকে ঢাকা মহানগর উত্তর যুবলীগের সাংগঠনিক সাংগঠনিক সম্পাদক করা হইল এই হচ্ছে আচ্ছা আমি একটা কাজ করি আমি চিঠিটাও আপনাদের দেখাইতে চাই নতুন নেতা না যে আমি আজকে যুবলীগে আসছি আমি ইউনিয়ন যুবলীগের সেক্রেটারি সেক্রেটারি ছিলাম ওয়ার্ড যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলাম আপনার থানা ওয়ার্ড যুবলীগের সেক্রেটারি ছিলাম থানা যুবলীগের প্রেসিডেন্ট ছিলাম এরপরে আমার জায়গা নেই যে আমার যদি জায়গা যদি থাকতো তাহলে তো আমার অন্যটা জায়গায় দেওয়া যেত জায়গা নাই আমার জায়গাটা কোথায় কিন্তু আমি মহানগরী অবশ্যই মহানগরে তখন তারা তিনজনে মিলেই সম্মত হয়েছে যে ঠিক আছে দেখ চারজনে মিলে কেন্দ্রীয় কমিটির সেক্রেটারি সবাই মিলে সম্মত হয়েছে যে না ওকে একটা জায়গা দেওয়া হোক তেমন তো আমার এই জায়গাটা দিছে এখন এটা যদি আমার নেওয়া অপরাধ হয়ে থাকে তাহলে অপরাধ আর যদি অপরাধ না হয় তাহলে কোনো অপরাধ না আপনার মহানগর কমিটিটা দেখেন দেখবেন যে অনেকগুলো পোস্ট খালি আছে খালি থাকবে সেখানে যারা যারা পদ পদবি নাই কিন্তু ভালো সংগঠন করে মূলত তাদেরই তো পদবি হওয়ার কথা महानगर কথা যেমন বলছে যে তোমাদের পর্যায়ক্রমে এখানে আমরা পদত্যাগ করব আর যারা আওয়ামী লীগে চলে গেছে যুবলীগ থেকে যারা আওয়ামী লীগে চলে গেছে কেউ কোনো ওয়ার্ডের সেক্রেটারি হয়েছে এসব এগুলো অব্যাহতি দিয়ে পর্যায়ক্রমে সবগুলো থানার আহ্বায়ক যোগ্য আহ্বায়ক প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারিকে পদায়িত করা হবে চেয়ারম্যান সে আশ্বাস দিছে ওই আশ্বাসের স্বরূপে আমাকে এই এই পদটা ওনারা উপহার দিছে পদে আসার নিয়ে বিভিন্ন বিতর্কের ঝড় এই বিতর্কের ঝড় নিয়ে আসলে জনগণের একটা মত তৈরি হয়েছে যে আসলে বাপিপে কীভাবে পদে আসছেন এই জায়গাটা আসলে জনগণ ক্লিয়ার না যে আসলে বিষয়টা কিভাবে আসছে কিভাবে তার এই পদে আসা বা এর পিছনে অনেকজনই বলতেছে যে আসলে টাকা দিয়ে বা বিভিন্ন ক্রমে আপনি এই পদে আসছেন আসলে মূল বিষয়টা কি আপনি আমি আমি প্রথমে বলবো রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার একজন তেগি কর্মী হিসাবে আমি অনেকগুলো পদ পালাক্রমে আমি ছিলাম অনেকগুলো পদে আমি দায়িত্ব পালন করেছি আমি তো বললাম আমি ওয়ার্ড যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলাম ওয়ার্ড যুবলীগের সেক্রেটারি ছিলাম থানা যুবলীগের প্রেসিডেন্ট ছিলাম থানা যুবলীগের প্রেসিডেন্টের পরে আমাদের মাননীয় চেয়ারম্যান এবং কেন্দ্রীয় কমিটি এক কথা বলবো কেন্দ্রীয় কার্বন নির্বাহী কমিটি তারা একটা গঠনতন্ত্র পাস করেছেন যে সিটিতে কোনো থানা কমিটি রাখবেন না তো আমাদের ঢাকা উত্তরে যতগুলো থানা ছিল কিছু ছিল আহ্বায়ক কমিটি কিছু ছিল আপনার প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি তো যে কমিটিগুলো ছিল 
যদি গঠনতন্ত্র ওটা পাস হয়ে যায় তাহলে তো আমাদের এই কমিটি থাকে না না যদি না থাকে তাহলে আমরা যারা থানার প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি আমরা যারা থানার আহ্বায়ক যুবক তারা কি আমাদের কি আর ওয়ার্ডের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি হওয়া আমাদের দ্বারা কি সম্ভব না সম্ভব না তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব আমাদের তো জায়গা একটাই যে মহানগরে যাওয়া তো মহানগরে যাওয়া যেহেতু আমরা মাঠের একনিষ্ঠ করবো প্রতিটা প্রোগ্রাম আমরা অ্যাটেন্ড করি কিন্তু আমাদের কোনো পরিচয় নেই পরিচয়হীনভাবে আমরা প্রোগ্রামগুলো অ্যাটেন্ড করছি কিন্তু তো এমত অবস্থায় আমরা মহানগরের পেশেন্ট দ্বারস্থ হই তাদের কাছে বলি যে আমাদেরকে একটা জায়গা করে দেন মহানগরে মহানগর তো অনেক পোস্ট খালি আছে খালি আছে তো এরা বলে যে এটা তো আমাদের হাতে না এটা কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে একাধিকবার আমরা মহানগর পেশেন্টের কাছে যাই তো তারা বলছে তোমরা একটু চেয়ারম্যান সাহেবের সাথে কথা বলো এমত অবস্থা আমরা বারবার চেয়ারম্যান সাহেবের কাছে গেছি আমরা মহানগরের রাজনীতি করি আমাদের তো প্রথম যাইতে হবে মহানগর পেশেন্টের ঠিক আছে তারপরে তারা পাঠাই যাচ্ছে চেয়ারম্যানের কাছে তো আমরা গেছি তাও ওনার পিছনে আমি প্রায় এক দেড় বছরই ওনার পিছনে আমি ঘুরছি যে একটা জায়গা দেন মহানগর পেশেন্ট সেক্রেটারির পিছনে ঘুরছি এই প্রায় এক দেড় বছরই সবার পিছনে বারবার বারবার বার প্রোগ্রামে গেলে বলি কোনো মিটিংয়ে গেলে বলি কোনো মিলাদে গেলে বলি সব জায়গায় বলি যে একটা জায়গা তো এমন অবস্থায় মাস ছয়েক আগে রাজীবকে দেয় তার ছয় মাস পরে ছয় মাস পরে লাস্ট কাউন্সিল আমার তো দিছে আমার সাথে আরও অনেক রি দেওয়ার কথা ছিল জি আমার পোস্টটা এই সে ওইখানে ডিক্লেয়ার করছে এরপরে আরও বারো তেরো জনের দেওয়ার কথা ছিল বা পনেরো বিশ জন যেগুলো খালি ছিল এদের সবাইকে দিয়ে দিবে দিয়ে দিবে এরপর কথা ছিল এর ভিতর তো একটা সমস্যা হইলো এই সমস্যার কারণে আর হলো না আমারটাই হইলো এই অন্য আমার এই বিষয়ে আর আমার তেমন কোনো ই নাই আমরা আরেকটা বিষয় জানবো যে আপনার আসলে ব্যক্তিগতভাবে লক্ষ্য কি রাজনৈতিক এই যে একটা ধাপ আপনি আগে আসলেন আগে ওয়ার্ডে ছিলেন ওয়ার্ড থেকে থানা থানা থেকে এখন মহানগর আসছেন এখন সামনের দিকে নিয়ে আপনার লক্ষ্যটাকে ব্যক্তিগতভাবে সব মানুষেরই একটা লক্ষ্য থাকে জি জি রাজনৈতিকভাবে সামনের দিকে যাওয়া একটা ভালো একটা জায়গা পাওয়া আমারও এই ধরনের লক্ষ্য আছে যাতে আমিও সামনের দিকে যাইতে পারি একটা ভালো একটা জায়গা পাই যেহেতু দীর্ঘদিন আমি কাজ করতেছি যদি আমার সিনিয়র নেতারা যদি চায় যে আমি ভালো একটা জায়গায় যাব আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা উনি যদি চান যে আমি একটা ভালো জায়গায় যাব আপনারা যদি সবাই দোয়া করেন হয়তো আমি এর চেয়ে ভালো একটা জায়গায় প্রদায়িত হইতে পারি বাপি ভাই আমরা আরেকটা বিষয় আপনার কাছে জানব যে দল চালাতে গিয়ে অনেক টাকা পয়সা খরচ হয় বিভিন্ন দলের ক্ষেত্রে দিতে হয় এই ধরনের একটা ওপেন সিক্রেট বিষয় আছে এই বিষয়টা আপনি একটু খোলাসা করে আমাদের সঙ্গে আমি একটা কথা আমাদের যারা সংগঠন করে তারা বেশিরভাগই আপনার পোস্টফুললে যারা পলিটিক্স করে তারা কিন্তু ব্যবসায়ী কোনো না পেশা কোনো পেশার সাথে তারা জড়িত আছে যুবলীগ সংগঠনে একটা হলো যুবক যারা যারা কর্মজীবী এক কথায় বললাম যারা নিজেরা আন করেন তাদের তারাই শত শত যুব সংগঠনটা করেন তো আমার পল্লবীতে যারা আছে যেমন আমার দুই নম্বরে তুষার সেলিম ধরেন ওনে ওনার ডেভেলপ হওয়ার বিজনেস আছে শাহাদ দলেন ওনারও আলাদা বিজনেস আছে আপনার একানব্বই সাদেক সাহেব বলেন ওনারও গাড়ির বিজনেস আছে আলাদা আপনার আমার তিন নম্বরের রাব্বির কথা বলেন রাব্বিরও আলাদা একটা ব্যবসা আছে প্লাস ও একটা জায়গায় জবও করে আপনার ছয় নম্বরে শামীম বলেন শামীম ওর স্থানীয় ছেলে নিজেদের বাড়ি টাড়ি আছে ভাড়াটা পায় সাথে ক্রিকেট বোর্ডের সাথে সম্পৃক্ত আছে যুবলীগের সাথে সংগঠন আমাদের রুর রহমিন সাহেব বলেন উনিও ব্যবসা করেন সবাই মোটামুটি এস্টাবলিশড পল্লবীতে যুব সংগঠন যারা করে তারা সবাই এর মধ্যে আছে আপনার সমগ্র যুবলীগটাই যখন এই বিষয়ে আপনার ব্যবসার মধ্যে আছে আবার আমি আমি যেহেতু পল্লবী যুবলীগটা আমি নার্সিং করি আমি সেইভাবে বলবো আমি এডুকাপের বলতে পারি পল্লবী যুবলীগের যারা পদে আছে তারা সবাই মোটামুটি কোনো না কোনো ব্যবসার সাথে জড়িত আছে যেগুলো ব্যবসা সামাজিকভাবে খুব ভালো আপনার ওই এরকম ব্যবসা না যেগুলো শুনতে খারাপ শোনা যায় দেখা খারাপ দেখতে দেখা যায় এই ধরনের কোনো কিছু না একদম ফেয়ার বিজনেস যেটা করে সেটাই করে পল্লবে এবং তারা এই যে সংগঠন করে মিটিং মিছিল করে তারা নিজের পকেটের টাকা দিয়েই সাধারণত মিছিল মিটিং করে আমি যখন বিরুদ্ধ ধরে রাজনীতি করছি আমার সামনে সালাম সাহেব আছেন আপনি তখন আমি কিন্তু আমার দোকানের টাকা নিয়ে খরচ করছি আমি ব্যবসা করতাম তখন আমার পাঁচটা দোকান ছিল নান্নু মার্কেটে রেডিমেড আমি আমাদের ইসের এই পূর্বীতে আমাদের প্রায় বারোটা দোকান আছে এই সেখান থেকে আমি টাকা নিয়ে গেছি বিরোধীরা পলিটিক্স করছি আমি আমার আব্বা ব্যবসা করতাম একদম প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ছিলেন ওনার কাছ থেকে দেখা গেছে পাঁচ হাজার দশ হাজার টাকা দাঁড়াই থেকে পকেটটা নিয়ে দিতাম অনেক বকা বই করতো এই এত টাকা দেওয়া যাবে না এই সে তা জোর করে নিতাম 
আমার আব্বা আমার খুব ভালোবাসতেন তো উনি কোনো সময় কোনো কিছু না বলতেন না আর আমি তো কোনো অন্যায় করি না কখনো কখনো নেশা বলেন মাদক বলেন বা খারাপ কোনো কিছু কোনো কিছুর সাথে আমি জড়িত ছিলাম না যে কারণে আমার আব্বা টাকা পয়সা দিতে বা কোনো কিছুই করতে আমার এখন সব ভয় পেত আর উনি আওয়ামী লীগে তো উনি অনেক আওয়ামী লীগের অনেক ডোনেশন করছেন আওয়ামী লীগের অনেক প্রোগ্রামে ধরেন পনেরোই আগস্ট বলেন আপনার বিভিন্ন জাতীয় প্রোগ্রামগুলো বলেন অনেকে আমার আব্বা জেল থেকেও ছাড়াইছে আমি আপনার একাধিক নাম বলতে পারবো ঢাকা মহানগর উত্তর যুব লীগের সহ সভাপতি আপনার আশুকুল ইসলাম আশিক ওনাকে জামিন করাইছেন পাঁচ নম্বর যুগলের আহ্বাক আলতা বসেন ওনারা পুলিশের গাড়িতে আব্বা হচ্ছে সেটা কথা বলছে আমি যাই সারাই নিয়ে এসেছি আমার পল্লবী থানা যুগলীগের সেক্রেটারি সেক্রেটারি জুয়েল রানা ওর 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 আব্বারও ওর না পাইয়া ওর আব্বারে ধরে নিয়ে যাব সেটাও আমার আব্বা কথা বলে ইয়ে করছে সালাম বাইরে সারাই আনছে আমি অনেক আপনার বলতে গেলে শেষ হবে না একানব্বই আর্ট যুব লীগের জয়েন্ট সেক্রেটারি ফারুক রে সারাই আনছে আমরা আরেকটা বিষয় নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে আপনার অনেক যারা জনসমর্থন আছেন এবং বিভিন্ন দৈনিক আমরা দেখেছি যে আপনাকে জড়িয়ে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় রিপোর্ট সো এই রিপোর্ট নিয়ে আসলে জনসমর্থনে অনেক কিছুই প্রশ্ন ভাসছে আসলে সেই প্রশ্নের উত্তরগুলো আজকে আপনার কাছ থেকে নিব বলুন জি এই দৈনিকের এই রিপোর্টগুলোর মাধ্যমে আপনি কি বলতে চান যে এইগুলি কতটুকু আসলে পজিটিভ কতটুকু নেগেটিভ বা কতটুকু এ সত্যতা আমি মূল বলবো আমাকে একদিন একজন সাংবাদিক আমার এই কমিটির আগে ফোন করেছিলেন কমিটির পরে সরি কমিটির পরে ফোন করেছিলেন আমাদের সময় একজন সাংবাদিক আমার বিষয়ে জানতে চেয়েছিল তো আমি ওনাকে মূল বিষয়টা বলছি যে প্রথমত আমার পটটি নিয়ে যে কথা বলছেন আমার এই পটটাও অনেকে ক্যান্ডিডেট ছিল একাধিক ক্যান্ডিডেট ছিল তারা পায় নাই ইচ্ছা নিত হয়ে তারা করতে পারে আবার আমার আব্বাকে কিন্তু হত্যা করা হয়েছে তারাও ষড়যন্ত্র করতে পারে আমাদের বিরুদ্ধে এই আর বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় তেমন কিছু না আর ওনারা যে কথাগুলো লেখছে যে চাঁদাবাজি বলেন নর্মাল কিছু বিষয় লেখছে তো আমার বিরুদ্ধে যদি স্পেসিফিক অভিযোগ থাকে যে আমি চাঁদাবাজি করছি তাহলে তো আমার বিরুদ্ধে থানায় একটা জিডি থাকবে বা একটা কেস থাকবে বা একটা অভিযোগ থাকবে এগুলো তো থাকবে বা পুলিশে থাকবে র্যাবে থাকবে কোথাও না কোথাও থাকবে হুট করে আমি যদি বলে দিই আপনাকে যে আপনি এক জায়গায় চুরি করছেন সেটা তো এ ধরনের প্রমাণ হবে না স্পেসিফিক যদি আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকে সেই যুগে যদি সেই অভিযোগ যদি আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ হয় যে না আমি এই বিষয়ে আমি অভিযুক্ত তাইলে আমার সাজা হবে আর এই সব বিষয় ভিত্তিহীন এগুলোর কোনো স্পেসিফিক কোনো তথ্যমন ছাড়াই ওনারা লিখছেন এর কোনো তথ্য সুস্পষ্ট কোনো তথ্য নাই যে না আপনি এলাকায় যারা জিজ্ঞেস করবেন আমি আমাদের এলাকায় গার্মেন্ট ফ্যাক্টরি আছে আমাদের এলাকায় ডেভেলপার বিজনেস আছে সাধারণত আমি সাদাবাজি করলে এইসব জায়গায় করবো আপনারা যান যেখানে মনে চায় যার কাছে জিজ্ঞেস করেন যদি কেউ বলে যে আমি কোনো অন্যায়ের সাথে জড়িত আছে আপনারা যে যা বলবেন আমার তাই বিচার হবে আমি যদি অন্যায় আমার প্রমাণ হয় আমি ওই রাজনীতি ছেড়ে দেবো রাজনীতি করবো না জড়িত না এবং আমরা আপোষ করবো না আমার পরিবারে যদি কেউ জড়িত থাকে তাদেরকে আমি ছাড় দেবো না বাইরের কথা তো বাদই কারণ আমি তো আর ওই যে টু পেজ খাই না আমি নিজে বিজনেস করি আমার আব্বা বিজনেস করতো ওনার ব্যবসায়ী আমি বসছি ওনার আমার এটা পৈতৃক ব্যবসা জি আমরা তো আমি ছোটবেলা থেকে ব্যবসা করি আমার আব্বার জীবিত চলতে আমি জীবিত থাকা অবস্থায় ব্যবসা করি তার অন্য করে আমার পাঁচটা দোকান ছিল তো কখন তো ব্যবসা করি তার তো আমি যে লোক ব্যবসায়ী সে লোক কিন্তু অন্যায় করতে পারে না আপনি যদি ব্যবসা করে টাকা ইনকাম করার বোধ আমার বোধ আপনার বোধ মানুষের তৈরি হয় তাহলে তো অন্যায় করে টাকা আপনি ইনকাম করেন কোথা থেকে আপনি যদি সৎভাবে টাকা ইনকাম করার লাইন জানেন আপনি অন্যায় করবেন কেন দুর্নীতি করবেন কেন চাঁদাবাজি করবেন কেন আপনি আপনি যদি আমি বলি আপনারা শুনেন আমি আজ পর্যন্ত কোনো একটা ট্যান্ডারের কাজ করিনি আমি কোনো ট্যান্ডারের কাজ করি না আমি আমার উপরে একটা ছোটো গার্মেন্টস আছে আমি ওইখানে কিছু মাল তৈরি করে এই মালগুলো আমি রিচ পাঠাই পাঠাই আমি সৌদিতে পাঠাই কুয়েতে পাঠাই কাথার পাঠাই দুবাই পাঠাই জি আপনার এই যে মালগুলো আমি পাঠাই পাকিস্তান যায় আমার মাল অনেক ইরান যায় অনেক দেশে যায় আমার মাল তো আপনার সাউথ আফ্রিকা যায় আমার মাল তো আল্লাহ রহমতে আমি এদি ভালো আছি আমার গ্রামে ছোট একটা অটো ব্রিক্স আছে সেমি অটো ব্রিক্স অটোর ফুল অটো না সেমি অটো ব্রিক্স এখান দিয়ে আল্লাহ আল্লাহ রহমত আমার ভালো একটা আয় হয় আমার আব্বা যে ব্যবসা করতো গার্মেন্টসের সেই ব্যবসাটা আমি ওনার পরে এখন আমি দেখাশোনা করি 
তা আমি এগুলো নিয়ে আমি আল্লাহর রহমতে ভালো আছি তা আমার অন্যায় করার কোনো দরকার নেই আপনি যদি না খাইয়ে থাকেন আপনার যদি অভাব থাকে তাহলে আপনি এটা অন্যায় করতে পারেন আমার তো অভাব নেই আমি কেন করবো আর সর্বোপরি যেটা বলবো আপনারে আমাদের মাননীয় সংসদের ষোলো আসনের যে গার্জিয়ান আমাদের সবার উনি কোনো অন্যায়কে প্রশ্রয় দেন না ইলিয়াস মোল্লা কোনো একটা অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় না যেহেতু সে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় না অন্যায় কে করবে কার এত বড় সাহস এখানে অন্যায় করার প্রশ্নই আসে না যদি আমি আবার আপনার মিডিয়ার মাধ্যমে সমস্ত সমস্ত দর্শককে আমি জানাতে চাই যদি আমার বিরুদ্ধে স্পেসিফিক কোনো তথ্য প্রমাণ থাকে আমারা আপনারা আমার সামনে হাজির করবেন আপনারা যা বিচার করবেন আমি তো মেনে নেব যদি পথ ছাড়তে বলেন পথ ছেড়ে দেবো যদি আমার ভিতরে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেই নেবে যদি আইনের ব্যবস্থা নেবে আমার কোনো আপত্তি নেই আমার মনে বিশ্বাস আছে যে আমি কোনো অন্যায় করি না আমার আব্বা আমাকে কোনো অন্যায় শিখায় নেই এবং আমাদের সংসদে কোনো অস্ত্র কোনো ওরকম কোনো অন্যায় প্রশ্রয় দেয় না সে সেও যেই যাক বারবার বোঝায় যে তোমরা কেউ কোনো খারাপ কার সাথে জড়িত হয় না এবং এমন একটা বিষয় কি আমি আপনার আপনার মাধ্যমে দর্শক জানাই চাই যে আমরা ব্যবসা করার জন্য আমাদের সংসদের কাছে যদি টাকা চাই সে আমাদের ব্যবসা করতেও টাকা দেয় সারা বাংলাদেশে অন্য কোনো সংসদ এসে দেয় কিনা তা আমি জানি না ইলিয়াস মোল্লার ব্যাপারে এটা আমি আপনি বললাম একাধিকবার তার কাছে টাকা নিয়ে আমরা ব্যবসা করছি একাধিকবার একবার না দুই চার দশ বিশ বার বলবো আপনার তাই আমি যেহেতু এইসব সুযোগ সুবিধা পাই আমি অন্যায় করার প্রশ্নই আসে না আমি কোনো চাঁদাবাজি না কোনো রকম কোনো কিছু শুধু চাঁদাবাজি তো খুঁজে পাবেন আপনি চলেন আমি আপনি এনে ঘুরি আমার এলাকায় যদি কেউ খারাপ বলে আমি তাৎক্ষণিক আপনার সামনে রাজনীতি ছেড়ে দেবো ওই সময় আমি পদক্ষতি দিতে দেবেন আমি রাজনীতি করবো না কৃষ্ণ কাণ্ডে পদ হারালেন শীর্ষ নেতৃত্ব তো এই শীর্ষ নেতৃত্ব পদ হারানোর এমন একটা সময় আপনি পদে আসলেন আসলে এখন এই বিষয়ে আপনার কি মন্তব্য যে আসলে যারা পদ হারিয়েছে তাদেরকে নিয়ে আমি সর্বপ্রথম আপনার মাধ্যম মাধ্যমে সমস্ত দর্শক শ্রোতাদের জানাতে চাই যে আমার এই ঢাকা ষোলো আসনে বা পল্লবী থানার মধ্যে কোথাও কোনো ক্যাসিনো নাই এবং আমাদের এখানে একটা ক্লাব ছিল বড় একটা ক্লাব ছিল আমি নাম বলবো না সেই ক্লাবে টুকটাক কিছু লোক বৈশাখ টাস খেলতো তিন চার বছর আগে আমার মাননীয় সংসদ সদস্য নিজে যাই টোটাল সেই ক্লাবটা বন্ধ করে দিছে বলছি তো ক্লাবে যদি টাকা লাগে টাকা আমি দেব আমার এই ষোলো আসনে কোনো জায়গায় কোনো রকম অন্যায় চলবে না আর আমি আপনার মাধ্যমে সবাই কি বলতে চাই আপনাদের নতুন সময়ের সমস্ত দর্শক সদস্যদের বলতে চাই যুবলীগে কেউ যদি কোনো রকম কোনো অন্যায় করে সেটা কেসুনো বলেন টেন্ডারবাজি বলেন যাই বলেন যদি কোনো লোক করে সেই লোকটাই দায়ী যে অন্যায় করবে এই সংগঠন দায় না সংগঠন সংগঠন এর কোনো দায় নেবে না আজকে আমি যদি এটা অন্যায় করি সে অন্যের দায় আমাকে নিতে হবে সংগঠন নেবে না যুবলীগ যুবলীগের দুই চার পাঁচজন খারাপ মানুষ আজকে সারা বাংলাদেশে ঘুরলে হয়তো দেখা দেখা যাবে আপনি পাঁচজন লোক পাইতে পারেন বিশজন পাইতে পারেন একশো জন পাইতে পারেন যুবলীগে তো পঞ্চাশ লক্ষ লোক আছে এক কোটি লোক আছে দুই কোটি লোক আছে তারা কি দেবার নেবে না কেন নেবে তারা অন্যায় দেবার কেন নেবে তারা তো অন্যায় করে নেই সারা বাংলাদেশ বাংলাদেশের সবচেয়ে আমি বাংলাদেশ বলব কি এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় যুব সংগঠন হলো বাংলাদেশ আমার যুবলীগ যে সংগঠনের উপরে যুবকদের ভরসা আছে যারা মনে করে এই যুবলীগই পারবে আমাদের কর্মসংস্থান তৈরি করে দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি নতুন দিক উন্মোচন করতে যুবলীগই পারবে আমাদেরকে সঠিক একটা নেতৃত্ব দিতে সেই সংগঠন কোনোভাবেই এই কোনো অন্যায়ের দায় নেবে না যারা অন্যায় করবে তাদের সাংগঠনিক ব্যবস্থা তাদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে যারা অন্যায় করবে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুক ব্যবস্থা নেওয়া হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রনায়ক জননেত্রী শেখ হাসিনা কোনো অন্যায়কারীকে ছাড় দেবে না আপনারা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন সে শুধু দল না তার আত্মীয় স্বজন কাউই কোনো ছাড় দিচ্ছেন না অন্যায়ের বিরুদ্ধে সে নিজে রুখে দাঁড়িয়েছেন আমরা সবাই রুখে দাঁড়াবো কোনো অন্যায়কে আমরা প্রশ্রয় দেব না সামনে যুবলীগের কংগ্রেস সামনের দিকে কোনো বড় পদে যাওয়ার ইচ্ছা আছে কি না সে সম্বন্ধে আপনার কি আমাদের তেইশে নভেম্বর আমাদের বাংলাদেশ সমাজ যুবলীগের কাউন্সিল জি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা উনি কাউন্সিলে ডেট দিয়েছেন উনি আমাদের আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করেছেন কাউন্সিল 
সফল করার লক্ষ্যে আহ্বান করেছেন জয়ন ইসলাম সাহেবকে আর যুগ্মভাবে করেছেন হারুন রশিদ সাহেব সাবেক সাধারণ সম্পাদক জি সদস্য সচিব করেছেন জি তো এখানে তারা বিভিন্ন কমিটি করবে সেই সব কমিটিতে আমরা কাজ করব শৃঙ্খলা কমিটি বলেন আপ্যায়ন কমিটি বলেন সেবা দেওয়ার জন্য যে সব কমিটি দরকার সেই সব কমিটি করবেন সেই সব কমিটিতে আমরা কাজ করব আমাদের মহানগর উত্তরের আপাতত সম্মেলন হচ্ছে না মহানগর উত্তরের সম্মেলন হবে নতুন যে কমিটি আসবে তারপরে তারপরে আল্লাহ রহমতে তখন যদি সম্মেলন হয় আমরা রাজনীতি সবাই তো চাই একটু সামনের দিকে যেতে তো যদি যারা দায়িত্বে আসবেন নতুন নেতৃত্ব বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের চেয়ারম্যান সিটি এবং আমাদের মাননীয় নেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনতা শেখ হাসিনা অন্যদিকে চান যে না যারা দীর্ঘদিন দলের জন্য কাজ করেছে বিরোধী দলে মাঠে ছিল ঘাটে ছিল যারা কেস মামলা আমার মধ্যে কিন্তু বিরোধী দলে এগারোটা মামলা ছিল আমাদের তিনবার কিন্তু আমি জেল খেটেছি চারবার জেল খেটেছি চারবার আমি বেশ কয়েকবার আহত হয়েছি একবার আহত হয়েছি আপনার যখন আগারগাঁও নির্বাচন কমিশন ঘেরাও হলো ওইখানে আমি আহত হয়েছি ধানমন্ডিতে আমি আহত হয়েছি বত্রিশ এইখানে আমি পার্টি অফিসে একবার আহত হয়েছি পনেরো একুশ আগস্ট যেদিন হামলা হয় সেদিন কিন্তু আমি পার্টি অফিসে প্রেসিডেন্ট ছিলাম নানক ভাই ছিল আজম ভাই ছিল প্রিয়মিনিক গেটের সামনে আপনার মহি ভাই ছিল শাওন ভাই ছিল আমরা কিন্তু একদম ওনাদের সাথেই ছিলাম সে এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতি আমরা আল্লাহর কাছে হাত তুলে প্রার্থনা করি যাতে এই ধরনের ঘটনা আর কোনোদিনও না ঘটে না ঘটে আমি আমি এই আমাদের সাড়ে এগারো সাড়ে এগারো সেতারা ডাল সামনে এখানেও আমি আহত হয়েছি বাইর খেয়েছি প্রতিটা আপনার নেত্রীর মুক্তি আন্দোলনের প্রতিটা প্রোগ্রামে কিন্তু আমরা আপনার আপনার সংসদ ভবনে আমরা আমাদের মহানগরের প্রেসিডেন্ট ম্যানেজার নিখিল ওনার সাথে প্রতিটা প্রোগ্রাম আমরা গেছি এবং ওখানে বেশি দেখা হইতো মতি আপার সাথে সার্বক্ষণিক সময় যে উনি দেখতো উনি দেখে আমাদের অনেক উনি মোসাইতো দোয়াইতো সবাই আদর করত সব সময় আমরা মাঠে ছিলাম আমাদের মাননীয় আমাদের মহানগরের প্রেসিডেন্ট মানুষ নিয়েছিল উনিও প্রতিটা প্রোগ্রাম মাঠে ছিলাম ওনার সাথে আমরা ছিলাম তো পরিশ্রম করছি একটা ভালো জায়গায় যাওয়ার তো আশা অবশ্যই আছে যদি উপর আল্লাহ চায় আমাদের মাননীয় নেত্রী এবং আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটি যারা নতুন তারা দিতে চায় আপনাদের সকলের দোয়ায় একটা লক্ষ্য আছে যে সামনের দিকে যাওয়ার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার কাছে এবং নতুন যে আমাদের তেইশে নভেম্বর যে কংগ্রেস সেই কংগ্রেসে যারা সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক দায়িত্ব পাবেন তাদের কাছে আমাদের উত্তর যুবলীগের চাওয়া একটাই চাওয়া তারা যাদের হাতে আমাদের এই উত্তরের নেতৃত্ব দেবেন তারা জানি ত্যাগী হয় সৎ হয় তারা যাতে কর্মী বান্ধব হয় কর্মীরা যাদের তাদের সাথে মন খুলে কথা বলতে পারে তাদের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে রাজনীতি করতে পারে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জন্দ্র শেখ হাসিনার কাছে এবং আমাদের কেন্দ্রীয় যুবলীগের সহজ সদস্য আমরা এই আশাই করি